আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আল্লাহর এই দুনিয়ায় যে যেখান থেকে আজকের এই ভিডিওটি দেখতেছেন সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং আজকের এই ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত তো আজকে এই ভিডিওটা হচ্ছে তোমরা যারা এই বছর ষষ্ঠ শ্রেণীতে রয়েছো তোমাদের ইংরেজি বই দেখো চ্যাপ্টার 3 চ্যাপ্টার 3 চ্যাপ্টার 3 এর ফিউচার লাইস ইন প্রেজেন্ট এই অধ্যায়ের অলরেডি 3.1 লেসন এর ভিডিও আপলোড করা হয়েছে তোমরা যারা দেখো নি এর আগে ভিডিও চ্যানেলে ঢুকে প্লে লিস্ট করা আছে সেখানে দেখে নিতে পারো তো আজকে ভিডিও হচ্ছে দেখো থ্রি পয়েন্ট টু নিয়ে লেসন থ্রি পয়েন্ট টু এখানে দেখো কি বলছে দেখো রিড দ্য টেক্সট রিড দ্য টেক্সট ইন দ্য বক্স বিলো দেন ডিসকাস হুইজ পার্ট অফ স্পিচ অল দি নেমস অফ পার্সনস অবজেক্টস অ্যান্ড প্যাটস আর এখানে দেখো অর্থ দেওয়া আছে নিচের বক্সের অনুচ্ছেদ টেক্সটে পড়ো রিড পড়ো দি টেক্সট অনুচ্ছেদ দি টেক্সট হচ্ছে অনুচ্ছেদ দি টেক্সট অনুচ্ছেদটি ইন দ্য বক্স বক্সের ভিতরে বক্সের বিলো বক্সের ভিতরে যে অনুচ্ছেদটি আছে সেটি পড়ো দেন তারপর ডিসকাস আলোচনা করো হুইজ পার্ট অফ স্পিচ অল দি নেমস অফ পার্সন পার্সন ব্যক্তি অবজেক্টস অ্যান্ড প্যাটস অর্থাৎ ব্যক্তি বস্তু পোষা প্রাণী কোন ধরনের নাউন তা আলোচনা করো ঠিক আছে কোন ধরনের নাউন এটা আলোচনা করতে হবে ঠিক আছে তাহলে চলো দেখি এখানে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ফোকাস দেখো এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ ফোকাস noun noun is a part of speech noun hocche ki ekta part of speech er ekta naam hocche noun thik ache e je noun hocche part of speech noun ta ekta ki part of speech noun ekta part of speech e je bolche ekhane tarpor e noun is a word that names a person tahole place thing or idea ব্যক্তি হইতে পারে স্থান হইতে পারে তারপরে কোনো বস্তু হইতে পারে ওর আইডিয়া কোনো ধারণা হইতে পারে একটা নাউন এ নাউন এ নাউন একটা নাউন এ ইজ এ ওয়ার্ড একটা এমন একটা ওয়ার্ড যেটা একটা ব্যক্তির নাম হইতে একটা এ পার্সন একটা ব্যক্তির নাম হইতে পারে একটা স্থানের নাম হইতে পারে থিং কোনো বস্তুর নাম হইতে পারে আইডিয়া হ্যাঁ তাহলে একটা নাম হচ্ছে কোনো ব্যক্তির নাম বস্তুর নাম স্থানের নাম বস্তুর নাম এবং কোনো ধারণা হতে পারে আর এখানে এক্সাম্পল দেওয়া আছে যেমন বয় গার্ল পিন্টু নরিন ওয়াটার গোল্ড বাংলাদেশ ঠিক আছে অনেস্টি এক্সেট্রা এখানে কিছু নাম দেওয়া আছে সামটাইমস বার্বস উইথ আইএনজি অ্যাক্ট অ্যাজ নাউন অর্থাৎ কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে কিছু কিছু ভার্ব আছে যেগুলি সাথে আইনজি যুগ করে সেগুলি কি হয় নাউন হয়ে যায় এক্সাম্পল যেমন ওয়াক এর সাথে আইনজি যুগ ওয়াকিং ঠিক আছে এই ওয়াকিং তারপর ওয়াকিং ইজ এ গোট এক্সারসাইজ হাঁটা একটা কি ভালো ব্যায়াম তাহলে এই ওয়াকিং এটা কি এখন নাউন হয়ে গেছে ঠিক আছে ওয়াকের সাথে আইনজি যুগ হয়ে এটা কি হয়ে গেছে নাউন হয়ে গেছে তাহলে কিছু কিছু নাউন আছে কিছু কিছু ভার্ব আছে যেগুলি যেগুলির সাথে আইনজি যুগ হয়ে সেগুলি কি হয়ে যায় ভার্ব হয়ে যায় যেমন ওয়াক এর সাথে আইনজি যুগ হয়ে ওয়াকিং তারপর ইউজুয়ালি দেখো ইউজুয়ালি সাধারণত ইউজুয়ালি শব্দ অর্থ হচ্ছে সাধারণত এ নাউন ইজ এ সিঙ্গেল ওয়ার্ড এ নাউন হচ্ছে কি একটা একক শব্দ নাউন একটা কি সিঙ্গেল ওয়ার্ড একক শব্দ সিঙ্গেল মানে একক ওয়ার্ড শব্দ এ নাউন ইজ এ সিঙ্গেল ওয়ার্ড একক শব্দ সামটাইমস মাঝে মাঝে ইট ইস মেড উইথ টু টু অর মোর ওয়ার্ডস এটা কি করে এটা মাঝে মাঝে দুই বা তো দুই শব্দ একসাথে যুক্ত হয়ে নাউন হতে পারে দুই বা তার সাথে বেশি শব্দ ট্রু অথবা মোর ওয়ার্ডস একের বেশি শব্দ কি হতে একের বেশি শব্দ দিয়ে দিয়েও তারা কি একসাথে যুক্ত হয়ে নাউন তৈরি হতে পারে নাউন তৈরি হতে পারে ঠিক আছে দেন তারপর ইটস কল্ড কম্পাউন্ড নাউন এক্সাম্পল হোয়াট ইজ এ বিউটিফুল সুইমিং পুল যেমন যে সুইমিং পুল এটা এটা কি নাউন ঠিক আছে দেখা এখানে বাংলা দেওয়া আছে নাউন হচ্ছে নাউন হচ্ছে পার্টস অফ স্পিচ যে শব্দ দ্বারা কোনো ব্যক্তি স্থান বস্তু ও ধারণা গুণের নামকে বোঝায় 
তাকে নাউন বলি যেমন ছেলে মেয়ে পেন্টু নওরিন পানি স্বর্ণ বাংলাদেশ সততা ইত্যাদি মাঝে মাঝে ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়ে কিছু শব্দ নাউন এর কাজ করে যেমন ওয়াকিং ওয়াকিং ওয়াকের সাথে আইএনজি যোগ হয়েছে যে ওয়াকিংয়ের সাথে আইএনজি যোগ হয়ে কি হয়ে গেছে ওয়াকিং ঠিক আছে তারপর দেখো ওয়াকিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ হাটা একটা কি ভালো ব্যায়াম সাধারণত নাউন একটি একক শব্দ নাউন হচ্ছে একক শব্দ মাঝে মাঝে দুই বা চতুর্দিক শব্দ একসাথে যুক্ত হয়ে নাউন হতে পারে যেমন হোয়াট ইন বিচুবল সুইমিং পুল ঠিক আছে এই সুইমিং পুলটা কি নাউন ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছ তো আরেকটু তোমাদের আমি ব্যাখ্যা করছি যে এটা এই যে এই যে যে নাউনগুলি আমাদের এখানে যে বলছে যে পড়ো এবং তা আলোচনা করো আর এখানে কোনটা কোন নাউন দেখো এখানে আমি দেখাচ্ছি দেখো যে পার্সন অবজেক্ট এবং থিঙ্ক পার্সন ব্যক্তি হ্যাঁ তারপরে অবজেক্ট তারপরে এখানে থিঙ্ক এখানে দেখো পার্স অফ পিস দেওয়া আছে এখানে পিন টু নৌরিন বাংলাদেশ এটা কি প্রপার নাউন এটা হচ্ছে কি প্রপার নাউন বয় গার্ড এটা হচ্ছে কমন নাউন যে বয় গার্ড প্রপার নাউন কমন নাউন আর এই যে ওয়াটার গোল্ড এটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল নাউন তারপর হচ্ছে অনেস্টি অনেস্টি এটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন ঠিক আছে তারপর দেখো তাহলে আমরা এখানে আরেকটু তোমরা যে এই নাউন নাউন যে যে পাঁচটা প্রকার আছে এই নাউনের পাঁচটা প্রকার সংখ্যা তুমি যদি জানো তাহলে যে কোনো এই রকম যে কোনো ওয়ার্ড দেখে তোমরা বুঝতে পারবো যে এটা এই নাউন ঠিক আছে যা তোমাদেরকে হেল্প করবে সাহায্য করবে নাউন চিনতে তোমাকে সাহায্য করবে এই পাঁচটার সংখ্যা যদি তুমি ভালোভাবে জানো তাহলে এখানে যে কোনো শব্দ দেখে তুমি বুঝতে পারবো যে কোন নাউনের মধ্যে পড়ছে ঠিক আছে তাহলে দেখো প্রথমে দেখো প্রপার নাউন প্রপার নাউনে দেখো যে সকল যে সকল নাউন দ্বারা নির্দিষ্ট করে কোনো কিছু নাম বোঝা তাকে প্রপার নাউন ঠিক আছে নির্দিষ্ট করে যেমন বাংলাদেশ হ্যাঁ নৌরিন পিন্টু এর নির্দিষ্ট নাম তাহলে এই জন্য এগুলো হচ্ছে প্রপার নাউন তারপর দেখো কমন নাউন যখন কোনো এক জাতীয় কোনো ব্যক্তি বা বস্তু প্রাণীকে নির্দিষ্ট করে না বুঝে সে জাতীয় সকলকে বোঝায় তাকে কমন নাউন বলে তাহলে দেখো এই যে এখানে বয় গার্ড এটা হচ্ছে কমন নাউন তারপরে ম্যাটেরিয়াল নাউন যে সকল নাউন গণনা করা যায় না শুধু ওজন করা যায় তাকে ম্যাটেরিয়াল নাউন বলে তারপর দেখো কালেকটিভ নাউন যে সকল নাউন দ্বারা প্রাণী বা বস্তুর সমষ্টিকে বোঝায় তাকে কালেকটিভ নাউন বলে যেমন এখানে দেখো এখানে কালেক্টিভ নাউন নাই যে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন আছে যে সকল নাউন দ্বারা দুষ গুণ অবস্থা প্রকৃতি বোঝায় তাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন বলে যেমন এই যে অনিষ্টি সততা এটা একটা গুণ বুঝিয়েছে এটা হলো অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন ঠিক আছে তো আশা করি এই সংখ্যাটি তোমার যদি শেখ তাহলে যে কোনো শব্দ দেখে তোমার বুঝতে পারবে না কোনটা কোন নাউন ঠিক আছে নাউনের মধ্যে যে সমস্ত নাউনের মধ্যে তোমার আইডেন্টিফাই করতে পারবে কোনটা প্রপার নাউন কোনটা কমন নাউন কোনটা ম্যাটেরিয়াল নাউন কোনটা কালেকটিভ নাউন কোনটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন তোমরা এই সংখ্যাগুলি শিখে ফেলবে ঠিক আছে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে ভিডিওটি এ পর্যন্তই দেখা হবার উঠে দিচ্ছি এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুন্দর থাকো সুস্থ থাকো সবাই সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ কামনা করে আজকের মতো এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবরিকাত